，各位都没事吧？快快快，起来起来起来起来！准备下个镜头了啊！来了，没事，哥们。天南，太棒了，非常完美。再来一个吧，导演，这条状态不是特好，已经够帅了，还可以更帅的。导演，再来一遍吧。嗯、呃，那好吧，再来一次。各部门注意啊，再配合一次。好了，来来，各部门准备了，再来一次。拿住啊！好，来，一二三。化妆呢？现场赶紧修妆了，一会儿导演就该催了，快点。行吧，行吧，再来一次，再来一次啊！我入行二十年，从没见过这么自恋的人。自恋到这个程度啊，他也算是敬业了。他不也没要求用替身吗？你倒是挺能理解他的。凡事啊，咱们都往好的方面看。他呀，带资进组，没跟咱们要男一号，就该谢天谢地了，啊！刚才状态还是不好，再来一个吧。哎呀，导演，再来一个吧。好吧，好吧，再来一次，再来一次。哎呀，怎么还要来，非要累死人啊！我没有发挥出最佳状态，再来一个吧。Action！ 好，看。哎，江南，刚才我啊，目不转睛的盯着监视器，就你那个表现，非常帅气，非常完美。那是当然了，为了把那个动作学好，我可是找人练了很久的。是是是，我们呀都知道，你呢非常努力，非常敬业。那不努力怎么办呢？不努力的话，我就只能回去继承我那北辰集团了。哎，那多没意思啊！哎，导演，刚才那条怎么样？感觉？呃，挺好的。啊不，非常好。要不你也累了，先回去休息吧。啊，好，辛苦了，导演。哎，没事没事，走。白痴，拍的再帅，还不是被我剪掉？哎，你听到他刚才说什么了吗？当然听到了，还不是赤裸裸的炫耀。我真想不明白，这么一个养尊处优的公子哥，干什么不好，非得来拍戏？这唐家二少是出了名的不务正业，北辰集团旗下那么多的产业。但凡他要是有一点经商才能，那唐家能由着他胡闹吗？哎，不过话又说回来，多亏他胡闹，咱们这戏啊才能开拍。哎，江南，我听说这部戏的女主本来定的是张媛媛，是你坚持要来的，没想到。你对我这么用心良苦呢，夏小姐，你误会了。佳楠，你怎么这么见外呢？以后叫我瑶瑶就行了。瑶瑶，我还是叫你夏瑶吧。哎，佳楠，那我们来聊聊本子。下场戏是我挑逗你，你说我这么搂着你好不好啊？不如这样吧。
。谁啊？你是谁啊？为什么躲在我的化妆间里、啊？我是叶尔阳老师的助理，来送今天的拍摄礼服的。那你为什么躲在那里偷听我们说话呀、啊？我在找我掉落的戒指。这么拙劣的借口你也想得出来啊？那我们刚刚说的话，你都听到了？您的礼服已经修改好了，如果还有什么需要的话，请直接联系叶尔阳老师。你给我站住！这是要干什么？我倒要看看你有没有偷拍啊！手机，你手机呢？夏小姐，不是每个人都对你的私生活感兴趣。助理最重要的素养就是，管好自己的嘴巴，不要乱说话。公众人物最基本的素养就是注意自己的言行举止。你还有心情笑？你万一万一他说出去怎么办？说就说呗，我又没做什么。那你为什么躲在那里偷听我们说话呀、啊？我在找我掉落的戒指。喂，你给我站住！我话还没说完呢。请说。只要我一句话的事，我就能让你丢了饭碗。所以呢，我希望你管好自己的嘴巴。对于今天听到和看到的事情，你最好一个字都不要对外泄露。放心吧，夏小姐，我对你们的事情毫无兴趣。喂，二阳，你是不是找了一个服装助理呀、啊？我刚才已经跟那位小姐说了，我对你们的事情毫无兴趣。这是你的吗？谢谢。不客气。怎么了？我就知道是这样。什么呀？一定是那个臭丫头说的。现在全网都说我和你的绯闻。不一定是人家说的。除了他还能有谁啊？这剧组里人多嘴杂的，说不定是别人说的呢。你什么意思啊，唐家南？你干嘛要替他说话？我是怕你冤枉好人嘛。再说了。跟我传绯闻，又不丢你的人，干嘛生这么大气、啊？我不是这个意思。两位请慢用。等一下，是你啊。
你好。好啊，我正要找你呢，你倒自己送上门来了。夏小姐，请先用餐吧。你站住！我话说完了吗？让你走了没有？我是不是跟你说过不要乱说话？你居然还敢肆意散播我的绯闻是吗？夏小姐，我都不知道你在说什么。现在全网都是我的绯闻，你还在跟我装糊涂是吗？你的绯闻和我没有关系，我也没有向任何人泄露你们的事情。当时在场的只有三个人，除了你还能是谁啊？啊？既然当时有三个人在场，为什么泄露的人就一定是我呢？他呢是北辰集团的唐家男，我是一名女演员，难道我们会傻到去爆自己的料吗？嗯。你有证据吗？你，你居然敢死皮赖脸不认账是吧？我看你是欠揍了吧！别再说话，嘘，别人在看呢。嗯。经理呢？我要投诉。这也太没素质了吧！哎，不好意思啊。我也没想过遇到这样的人。您好，我是这里的负责人，这位小姐，您对今晚的用餐有什么不满意的吗？我在你们这里用餐，被你们的小员工跟踪骚扰。我想这其中肯定有误会吧？误会？他白天莫名其妙的出现在我工作的地方，自称是什么服装助理，晚上我在这里吃饭，他又变成这里的小员工。怎么会有这么巧的事情啊？哦，我知道了，想必是一耳扬把你开除了，于是你就怀恨在心，在网上肆意散播我的谣言，然后再跟踪我到饭店，是吗？夏小姐，我都不知道你在说什么。嗯、你们的员工散播我的谣言。对我的生活造成了很大的困扰，我要你立刻、马上辞退他。这位小姐，就算您刚刚说的都是事实，我也不具备开除他的权利。毕竟他在工作中并没有犯错。你叫什么名字？把你们老板叫来，我要连你一起投诉。我就是时光酒店的老板。方俊浩，家父就是这家酒店的董事长方伯涛。这位小姐，您刚才的行为已经打扰到了我的客人，请您离开。您是在赶我走？你到底知不知道我是谁啊？不管你是谁，都不可以在这里胡闹。走吧，太丢人了。走吧，走吧。不好意思啊，范总。别推我，我包还在那儿呢。不好意思啊，夏瑶，等等。你呀、啊，哎呀，不就是个绯闻吗？至于吗？生这么大的气啊？你当然不生气了。那绯闻上说的是我强撩你，这不是污蔑造谣吗？我什么时候强撩你了？你说，不就是在化妆间的时候了？你，一、二、三、四、五、六。喂，你干的好事。您说的难道是跟夏瑶的绯闻吗？我不是跟你说过了吗？戏要加在我身上，是我主动，是我献殷勤，而不是他来撩我，明白吗？老板
，你先别生气。我之所以这么发布，主要是考虑到您每一次的绯闻内容都大同小异，我觉得偶尔也要展现一下您的男性魅力，不是吗？我告诉你啊，你这是自作主张，以后不要再给我乱加戏，听见没有？好的，老板，我知道了。那既然这次的内容没有达到您的预期，我们要不要发布一条负面新闻来中和一下？负面新闻？我这么英俊潇洒，做人又大方，我能有什么负面新闻啊？有网友匿名向我爆料，说你演技很差，是个不可救药的自恋狂。怎么可能？我演戏那么认真又敬业，怎么可能会演技差？敬业是态度问题，演技是专业问题。您态度好，不见得演得好。这条绯闻到底发不发？不发，滚！气死我了！嗯，重磅消息还没说呢。什么情况？嗯，这男的谁啊？智能思维 CEO 安月生，他怎么勾搭上明轩的？不知道，我的社交账号收到匿名爆料，说唐小姐约了某科技新贵吃饭，就来看看。明轩主动约他吃饭？嗯，什么情况？臭小子笑得这么猥琐，肯定是不安好心。他们只是吃了个饭，在我观察这三十六分钟里，这两个人甚至没有任何肢体接触，所以只能是普通朋友。还想有肢体接触？他敢！你抓紧给我查一下这个长得像电线杆子一样的男的，我要他的全部资料。好的，感情经历是重中之重。好的，老板。是什么？安远生的资料，从他出生开始到大学毕业进入职场。你给我这些东西干什么呀？你不是要他全部资料吗？我是要了解他这个人，要知道他是不是一个靠谱的男人。你给我这么多破废纸，我要看到什么时候去啊？这份。安远生的个人成长资料，除了身高比网上多报了两公分之外，其他完全一样。哼，想不到这个电线杆子还挺注意形象的嘛。按照您要求，我重点查了一下他感情经历，结果是非常清的，没有任何纠缠不清的男女关系。我不信。再去给我查去。他在三年前曾经交往过一个女孩，但不久就分手了。三年一个女朋友都没谈过，你觉得可能吗？更何况他长得还……虽然跟我差很多吧，但也能算得上是一表人才吧？那怎么可能一个女朋友都没谈过呢？很明显，人家是在忙着创业、打拼事业，并不是每个男人都像您这样精力旺盛的，每个月都换女朋友。总之我不信，再去给我查去。嗯，秀展还有两个小时开始，我们半小时后出发。小姐，第一排怎么没有我的位置？那就到后面去找，座位上有贴名字。我是唐家南。唐家南啊，你的位置在后台。后台？为什么？因为后台是模特换衣服的地方。叶二阳老师说了，你真正想看的并不是模特身上的衣服。哼，是你啊，二阳没看出你吗
，你很希望我被开除吗？当然不是啊，但是你不是已经找到餐厅的工作了吗？我就不能同时做两份工作吗？但我每次见到你，你都在做着不同的工作，从时尚业跨界到了餐饮业。要这么说的话，你一定是有什么过人之处了。我的这种跨界毫无技术含量，恰恰是因为没有过人之处。我得去工作了，再见，唐先生。真的很不错的，嗯。江南，你这抢头条的能力可太强了吧？谈个恋爱都能让全国人民都知道。那还是因为夏瑶。哎，是陛下。哎，你去哪儿？他又看上哪个姑娘了吧？哎，哥，怎么了？要不是秘书看到你和夏瑶的绯闻，我压根都不知道你投资了这部电影。哎呀，哥，别担心了，怎么会赔钱呢？对不对？你弟弟我亲自出演的电影。那就算靠颜值也能卖到三个亿啊！现在啊，全国人民靠我和夏瑶的绯闻，都知道了这部电影，你就别担心了。的期待，你的窗落像大意外，越漫不经心越掩盖，也许是天意的澎湃。若梦有阴霾，尽量会把迷雾推开。明明里你没事吧？的戒指啊！你该不会跟夏瑶假戏真做了吧？夏瑶，对了，就是夏瑶。在干嘛呢？干嘛？你找我啊？今天我有一个慈善晚宴，想请你一起去，有空吗？是吗？夏楠，你邀请我，那我必须有时间啊。那好，那我们半个小时之后，一尔阳工作室见。去他那儿干什么呀？当然是要给你挑件漂亮的礼服了。
，渣男，你真的好贴心呢。啊，那我准备出发了，一会儿见。嗯，一会儿见。来了来了，来了，来了，来了，来了，来了，来了，来了，来了，来了，来了，来了，来了，来了，来了，来了，来了，来了，来了，来了，来了，来了，来了，来了，来了，来了，来了，来了，来了，来了，来了，来了，来了，来了，来了，来了，来了，来了，来了，来了，来了，来了，来了，来了，来了，来了，来了，来了，来了，来了，来了，来了，来了，来了，来了，来了，来了，来了，来了，来了，来了，来了，来了，来了，来了，来了，来了，来了，来了，来了，来了，来了，来了，来了，来了，来了，来了，来了，来了，来了，来了，来了，来了，来了，来了，来了，来了，来了，来了，来了，来了，来了，来了，来了，来了，来了，来了，来了，来了，来了，来了，来了，来了，来了，来了，来了，来了，来了，来了，来了，来了，来了，来了，来了，来了，来了，来了，来了，来了，来了，来了，来了，来了，来了，来了，来了，来了，来了，来了，来了，来了，来了，来了，来了，来了，来了，来了，来了，来了，来了，来了，来了，来了，来了，来了，来了，来了，来了，来了，来了，来了，来了，来了，来了，来了，来了，来了，来了，来了，来了，来了，来了，来了，来了，来了，来了，来了，来了，来了，来了，来了，来了，来了，来了，来了，来了，来了，来了，来了，来了，来了，来了，来了，来了，来了，来了，来了，来了，来了，来了，来了，来了，来了，来了，来了，来了，来了，来了，来了，来了，来了，来了，来了，来了，来了，来了，来了，来了，来了，来了，来了，来了，来了，来了，来了，来了，来了，来了，来了，来了，来了，来了，来了，来了，来了，来了，来了，来了，来了，来了，来了，来了，来了，来了，来了，来了，来了，来了，来了，来了，来了，来了，来了，来了，来了，来了，来了，来了，来了，来了，来了，来了，来了，来了，来了，来了，来了，来了，来了，来了，来了，来了，来了，来了，来了，来了，来了，来了，来了，来了，来了，来了，来了，来了，来了，来了，来了，来了，来了，来了，来了，来了，来了，来了，来了，来了，来了，来了，来了，来了，来了，来了，来了，来了，来了，来了，来了，来了，来了，来了，来了，来了，来了，来了，来了，来了，来了，来了，来了，来了，来了，来了，来了，来了，来了，来了，来了，来了，来了，来了，来了，来了，来了，来了，来了，来了，来了，来了，来了，来了，来了，来了，来了，来了，来了，来了，来了，来了，来了，来了，来了，来了，来了，来了，来了，来了，来了，来了，来了，来了，来了，来了，来了，来了，来了，来了，来了，来了，来了，来了，来了，来了，来了，来了，来了，来了，来了，来了，来了，来了，来了，来了，来了，来了，来了，来了，来了，来了，来了，来了，来了，来了，来了，来了，来了，来了，来了，来了，来了，来了，来了，来了，来了，来了，来了，来了，来了，来了，来了，来了，来了，来了，来了，来了，来了，来了，来了，来了，来了，来了，来了，来了，来了，来了，来了，来了，来了，来了，来了，来了，来了，来了，来了，来了，来了，来了，来了，来了，来了，来了，来了，来了，来了，来了，来了，来了，来了，来了，来了，来了，来了，来了，来了，来了，来了，来了，来了，来了，来了，来了，来了，来了，来了，来了，来了，来了，来了，来了，来了，来了，来了，来了，来了，来了，来了，来了，来了，来了，来了，来了，来了，来了，来了，来了，来了，来了，来了，来了，来了，来了，来了，来了，来了，来了，来了，来了，来了，来了，来了，来了，来了，来了，来了，来了，来了，来了，来了，来了，来了，来了，来了，来了，来了，来了，来了，来了，来了，来了，来了，来了，来了，来了，来了，来了，来了，来了，来了，来了，来了，来了，来了，来了，来了，来了，来了，来了，来了，来了，来了，来了，来了，来了，来了，来了，来了，来了，来了，来了，来了，来了，来了，来了，来了，来了，来了，来了，来了，来了，来了，来了，来了，来了，来了，来了，来了，来了，来了，来了，来了，来了，来了，来了，来了，来了，来了，来了，来了，来了，来了，来了，来了，来了，来了，来了，来了，来了，来了，来了，来了，来了，来了，来了，来了，来了，来了，来了，来了，来了，来了，来了，来了，来了，来了，来了，来了，来了，来了，来了，来了，来了，来了，来了，来了，来了，来了，来了，来了，来了，来了，来了，来了，来了，来了，来了，来了，来了，来了，来了，来了，来了，来了，来了，来了，来了，来了，来了，来了，来了，来了，来了，来了，来了，来了，来了，来了，来了，来了，来了，来了，来了，来了，来了，来了，来了，来了，来了，来了，来了，来了，来了，来了，来了，来了，来了，来了，来了，来了，来了，来了，来了，来了，来了，来了，来了，来了，来了，来了，来了，来了，来了，来了，来了，来了，来了，来了，来了，来了，来了，来了，来了，来了，来了，来了，来了，来了，来了，来了，来了，来了，来了，来了，来了，来了，来了，来了，来了，来了，来了，来了，来了，来了，来了，来了，来了，来了，来了，来了，来了，来了，来了，来了，来了，来了，来了，来了，来了，来了，来了，来了，来了，来了，来了，来了，来了，来了，来了，来了，来了，来了，来了，来了，来了，来了，来了，来了，来了，来了，来了，来了，来了，来了，来了，来了，来了，来了，来了，来了，来了，来了，来了，来了，来了，来了，来了，来了，来了，来了，来了，来了，来了，来了，来了，来了，来了，来了，来了，来了，来了，来了，来了，来了，来了，来了，来了，来了，来了，来了，来了，来了，来了，来了，来了，来了，来了，来了，来了，来了，来了，来了，来了，来了，来了，来了，来了，来了，来了，来了，来了，来了，来了，来了，来了，来了，来了，来了，来了，来了，来了，来了，来了，来了，来了，来了，来了，来了，来了，来了，来了，来了，来了，来了，来了，来了，来了，来了，来了，来了，来了，来了，来了，来了，来了，来了，来了，来了，来了，来了，来了，来了，来了，来了，来了，来了，来了，来了，来了，来了，来了，来了，来了，来了，来了，来了，来了，来了，来了，来了，来了，来了，来了，来了，来了，来了，来了，来了，来了，来了，来了，来了，来了，来了，来了，来了，来了，来了，来了，来了，来了，来了，来了，来了，来了，来了，来了，来了，来了，来了，来
是啊。有什么事儿吗？呃，没事没事，你们继续吧。风平，你来的正好。怎么啦？顾客太难搞了，我们的礼服他就没有一件满意的。你快想想办法吧。太难搞就推掉呗。这个人我们都得罪不起、啊。谁呀、啊？你跟我来就知道了。他在试衣间啊，都已经试了七八套礼服了。其实我们的礼服呀、啊、都挺好看的，但是不知道为什么他就是不满意，而且一会儿挑这个，一会儿挑那个。来，你看，我的身就他穿的。又是你、啊。你好啊，夏小姐。怎么，二幺还没把你开除啊？我又没有做错事，他为什么要开除我呀？二幺呢？把他给我叫过来。二幺，你为什么还没有开除他呀？你说上次那事儿，上次那是个误会。误会？什么误会？那绯闻都实打实登在热搜榜上了。像他这样的没有职业操守、不懂得行业规则的人。你怎么能用他当你的助理呢？我要你马上开除他。Excuse me。你还敢笑，夏小姐？连我笑一笑也要先经过你的同意吗？像你这样的女人，我见得太多了。不要仗着自己有几分姿色就目空一切，好吗？目空一切的那个人，我看是你吧。你你说什么？你身上的这件礼服完全没有问题，有问题的是你的身材比例。你的腰太细，屁股又太大，和标准的模特身材有差距。你听到他说什么了吗？啊，他说的确实也是实话。佳楠，他们欺负我。啊。这礼服，放心吧，我会买单的。喂，我正好有事找你呢。啊，你不用来接我，我知道那个地方。嗯，好，拜拜。二阳，我中午还有点事儿，要是没别的事儿的话，我先请会儿假。哦，好的。嗯。这么大一大活人，他当我是空气啊！你不是想要他手机号码吗？去追啊！去就去。风小姐，等我一下。老板，啊、那李福真没事吗？没事。哦、嗯。哎，今晚的活动我去不了了，只能让我爸和你去了。好吧，只能这样了。哦，对了，我的戒指落在秀场附近的酒店了，你能帮我找一下吗？没问题，谢谢。嗯、我的车前面停的好像是那位先生的车，哦、麻烦你让他挪一下车。好的，谢谢。您好，先生，请问您的车是不是停在外面？对，麻烦您挪一下，挡着别人车了。嗯、等我一下。嗯。你好啊，唐先生。嗨，你找我到底有什么事儿吗？嗯，其实也没什么事情，就是想正式的认识一下。这是我的名片
。对不起啊，我没有名片。啊，没关系，我想请你吃个饭，明天有空吗？没有。那后天？也没有。那就大后天。你一向都是这么胡搅蛮缠的吗？这怎么能说是胡搅蛮缠呢？我请你吃饭还需要理由的话，那我可以找出来很多种理由，比如说我昨天在秀场救过你一次。但是，我现在已经深深的被你吸引住了，所以我不得不跟随自己内心的想法。唐先生，恕我直言，我绝对不接受拒绝。我没有要拒绝你，那你什么意思啊？我的意思是，请我吃饭是要付钱的。啊？付钱？没错，晚餐的价格是时薪八百美金。时薪八百美金？没错啊。所以，方俊浩也是付费的了。当然。风小姐一定会让你觉得物超所值的。打扰了。他就是唐家南吧？是啊。那你为什么要捉弄他？我没有捉弄他。二十几年了，我还不了解你吗？是他硬要往枪口上撞的。他可是走到哪儿都自带绯闻的人物，你少搭理他。是他先招惹我的。哦，对了，有件事儿你需要知道一下。他。嗯。安月生。Which car? 